Destur bismillah. Sadık Bey ne zaman döndünüz siz? Az önce döndüm. Hayırdır iyi misiniz? Herkese merhabalar. Merhaba hayatım merhaba. Sadık Bey eve biraz evvel gelmiş. Ama o kadar sessiz gelmiş ki ben bile yanına oturunca fark ettim. E, neyim var hayatım pek iyi görünmüyorsun. Nasıl görüneyim Betüşe? Yani nasıl görüneyim? Ne var? Anlatsana bize de. Daha ne olsun? Kardeşim Tarık askerden dönüyormuş ve doğru bizim eve geliyormuş. Ne? <gülüyor> Bu harika bir haber. Ben de zaten ne zamandır onunla tanışmak istiyordum. Ya sen öyle san. Şu kapıdan girince bu kadar sevindiğine pişman olacaksın ama. Ay öyle deme Sadık. Ya yani tamam Tarık belki birazcık sorumsuz, kaba saba, deli dolu biri olabilir ama... ...ne de olsa senin kardeşin. Sadık Bey affedersiniz. Tarık Bey ne kadarlığına geliyormuş? Annemin söylediğine göre iş bulana kadar. Desenize ömür boyu. O zaman bana müsaade istifa ediyorum. İstifa etmek ne demek? yaşında bir çocuk hepsi bu. Baba o kaç aydır askerde? Olgunlaşmıştır. Hiç zannetmem. Yani şu ana kadar bir baltaya sap olamamış. Hele hele bu yaşında askerliğini yapmış birinin nesi değişir? Baba Firuz abla yapmayın ya. Firuz abla gitme. Hem biz seni de amcamı da çok seviyoruz. Canım. Sadık. Firuze yıllar önce bizim Tarık'a aşıktı ama mı? Tarık da onunla hiç ilgilenmiyordu. O yüzden böyle davranıyor. Ya. <gülüyor> evet. Yani Tarık benim için de çekilmez bir adam ama maalesef o bir iş bulana kadar ve bir ev kurana kadar dişimizi sıkıp ona katlanacağız. Ay bir dakika amma abartınız yani. Alt tarafı birazcık deli dolu biriymiş. Bunda katlanamayacak ne var ki? Biraz, biraz mı? Hı, bak sen Tarık'ı tanımıyorsun. Yarın sabah şu kapıdan girdiğinde göreceksin. Bakalım sen ne kadar dayanabileceksin Betüş. Bu aralar sihir yönünden işler kesat. <gülüyor> Betüş Hanım'ın evinde hiçbir şey olduğu yok. <gülüyor> Alo? Kocacığım, benim Suzan. Ay şu anda eve giriyorum, hazır ol. <gülüyor> ne, ne, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ay sana bir sürprizim var Armi. Odanın kapısındayım, içeri giriyorum. Ne, ne sürpriziymiş bu? İşte sürpriz. Çok güzel bir sürpriz. Çok şık olmuşsun karıcığım. 
Hala fark edemedim mi anne? Sürpriz aşağılarda değil. Ne bakıyorsun oralara? Gözlerinde, gözlerimde. Şu bademlere bak. Aa, aa, sahiden çok güzel olmuş. Rengarenk ne güzel. Yeni moda galiba. Bu kadar mı Avni? E, çok güzel, çok güzel dedim. Daha ne diyeyim? Vallahi kahretmesin. Sen perilerine bakarken gözle böyle fal taşı gibi açılsın. Karın senin için kendini yenilerken kupkuru bir güzel olmuş de. Puh, senin için süsleni öz şurada. Gördüğün muameleye bak. Tamam tamam kızma karıcığım çok haklısın. Bakayım sana bir... Ha, aman ne kadar güzel olmuşsun karıcığım. Bir gözün mavi, bir gözün ela. Sanki böyle van kedisi gibi olmuşsun. Aman da aman ne güzel. Artık bundan sonra buğulu buğulu bakarsın bana. Sus abi sus. Karını mı seviyorsun? Kedini mi belli değil. Ay Allah kahretmesin seni ya. Sana buğulu buğulu bakamıyorum anne. Sana ağlaya ağlaya bakıyorum. Neden diye soracak olursan üzüntümden de değil. Sen elimden... Tamam bağırma yani. Ama karıcığım sen de ilgilensen kızıyorsun. İlgilenmesem yine kızıyorsun. Çocuk mu kandırıyorsun sen Avni Ne biçim ilgilenmek o? Ama karıcığım bak ne diyeceğim sana. Yani şunu demek istiyorum. Konuşma Avni. Konuşma. Çekil git başımdan. Sen git perilerine bak. Ben de bu yeni gözlerimle Recai Bey'e bakacağım. Ben... Ay gözlerim. Ne kadar güzel. Sen ne etkileyici bir kadınsın Süzan diyen bir erkek istiyorum anne. Erkek. Bunun anlamını biliyor musun anne? Tamam anne. Heh. Ama... <gülüyor> Süzan diyecekmiş. Sana da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız ben yokken? Hiç. Ben oturuyorum. Anan da Betüş'le kocasını ayıracak kuvvetli bir sihir arıyor. Aa, aa, peki bulabildin mi anneciğim? Bulamadım ama şu sayfayı okuyunca hayrete düştüm. Ne diyor? Bak ne yazıyor. Erkek perilerin yaptığı sihirler dişi perilerin yaptığı sihirlerden daha etkili olurlar. Aa! Ya şimdi Gargamel'in sihirlerini neden tuttuğunu anladın mı? Periler arasındaki adaletsizliğe bak. Demek ki erkekler bütün alemlerde kadınlardan daha üstün. Fanilerde de, perilerde de. Hadi oradan. Yalan mı? Kendin söyledin. Ben söylemedim. Burada yazıyor. Yani sen erkek olsaydın Betüş'le Sadık'ı ayırmak için yaptığın sihirler daha mı sağlam tutacaktı? Maalesef evet. Ya da sen erkek olsaymışsın. Tüh. Şansımıza küselim. Eda, kızım, bak ne diyeceğim. <gülüyor> Madem erkek perilerin sihirleri dişi perilerin sihirlerinden daha kuvvetli oluyor... ...diyorum ki bu şatoya artık bir erkek peri gerek. Nasıl yani? Evlenecek misin anne? Hayır. Ama hazır vakti gelmişken seni evlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle huyu, suyu, kafası bize uygun bir erkek peri bulsak ne dersin? Sen şuna bize suç ortağı olacak bir peri arıyoruz desene. Sen karışma bir kere. Bak Eda'ya kazık kadar kız oldu kaç yaşına geldi. Doğru dürüst flört ettiği bir erkek yok. Ben ona münasip birini bulup evlendireceğim. <gülüyor> ya ama anne ben aşık olmadan birisiyle evlenmek istemiyorum. Hem sadece Betüş'ü sadıktan ayırmak için beni hiç tanımadığı bir peri vermeyeceksin herhalde. Senin tanımana gerek yok. Ben tanıyayım beğeneyim yeter. <gülüyor> Şaka yapıyorsun değil mi anne? Gayet ciddiyim. Yarından tez yok sağda solda bekar bir erkek peri arayışına gireceğim. Böylece sen evde kalmaktan kurtulacaksın. Ben de tutmayan sihirleri yapmaktan. <gülüyor> Bence duygusuz. Durup dururken kızı ağlattın. Hep böyle yapıyorsun zaten. Gerçekten suya girmelisin muhteşem. Ben böyle iyi... Of. <gülüyor> ne düşünüyorsun tatlım? <gülüyor> Kardeşimi. <gülüyor> Baksana ona hiç aklından çıkaramıyorsun. Aslında sen ona kızmıyorsun. Bence sen kardeşini çok seviyorsun. E, tabii ki seviyorum hayat. <gülüyor> Adı üzerinde kardeşim. Yalnız o öyle bir insandır ki yani kendinden başka hiçbir şeyi düşünemez. <gülüyor> Bak tatlım bazı insanlar böyle olur. Yani bencil olurlar. Ya sadece bencil olsa çok iyi. O biraz kaçıktır, vurdum duymazdır, sonra sorumsuzdur. İnan 18 ay askerdeydi ya ailecek rahat etti. <gülüyor> <gülüyor> Annemle kucaklaşır kucaklaşmaz annem onu bize yolladı. Niye? Çünkü kadın başına gelecekleri biliyor. <gülüyor> 
Yalnızca benim adam edeceğimi bildiği için buraya yolladı annem onu. <gülüyor> Canım benim. Kızma kadıncağıza. Ne yapsın? O da oğlu bir an önce askerden dönünce kendine bir yuva kursun, bir iş bulsun istiyor. Oğlunun iyiliğini düşünüyor. İyi de hayatım. Yani ya sen onu sevmezsen, Hı. ya bu evde olmasından rahatsız olursan. Ya o çok böyle dayanılmaz bir insandır. Yani ben arada kalırım sonra. <gülüyor> Canım benim, sen hiç merak etme. Ben Eda'ya katlandıktan sonra herkesle anlaşabilirim. <gülüyor> Amcam geleceği için çok mutluyum. Ben de. Onu çok mu seviyorsunuz? Çok. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Eskiden her hafta sonu bizi gezdirirdi. Bir gün balığa çıkardık, bir gün de babamla eskiden gittikleri parka giderdik. Babamlar bir yere giderken bizi hep ona emanet ederdi. Ama o, babamlar ne zaman bir yere gitse bizim evde parti verirdi. Maskeli balolar yapardık. Babamlar tam geleceği zaman her yeri toplar, herkes gönderir. Hiçbir şey olmamış gibi davranırdık. <gülüyor> Aynı Eda teyzemiz gibi hala öyle midir? Aa, i̇nşallah öyledir. Yani değişmemiştir. Uzun zamandır görüşmedik ama hala aynıysa birlikte çok eğleneceğiz demektir. <gülüyor> Ağlama kızım, bak içime dert oluyor. Nasıl ağlamayım baba? Annemin söylediklerini duymadın mı? Beni sevmediğim biriyle peri cusuru evlendirmek istiyor. Bana bak, ben daha ölmedim. Evet Allah bu kadarına müsaade etme. Ne yapacaksın ki? Alın mı abi sen bu haldeyken? Of, ben ne yapsam, nerelere kaçsam? Ben kendi aşk olduğum biriyle evlenmek istiyorum. Bir peri kocam olsun istemiyorum. Eniştem gibi fani ama benim gibi deli dolu kafa dengi birisi olsun istiyorum. Ah kızım ah, anan seni ne sana benzeyen birine verir ne de bir faniye, bilmiyor musun? Biliyorum ama ben de onun bulduğu bir periyle evlenmem. Ne olacak şimdi? Ah bunu da ben bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Günaydın Firuze, Bey, nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun. Aa, hayrola, gerginsin biraz. Tarık Bey geldi mi diye ortalığı kolaçan ediyorum. Merak etme, gelmedi daha. İyi, ne kadar geç gelse o kadar kardır. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlayayım da... ...o gelmeden son defa mutlu bir aile kahvaltısı yapalım. Geç kaldık, geldi bile. <gülüyor> Allah Allah! Herkese neler oluyor anlamıyorum yani. Günaydın, ne güzel bir gün. Ben de merak ediyorum neler oluyor. Sadık'ın kardeşi askerden dönüyormuş da herkesi bir telaş sardı. Tarık mı? Evet, e zaten bir tane kardeşi var. <gülüyor> Kimse benim abime beceriksiz diyemez. Bir şey canım, şirkete giderken Sadık'ı da alayım demiştim ama vazgeçtim. Söyleyin kendisi gelsin. Aa, aa, Umur Bey oradan değil. Biliyorum. Allah Allah. Ona ne oldu şimdi? Tarık Bey vakti zamanında Umur Bey bir fena dövmüştü. Sadık Bey'e beceriksiz dediği için. O geldi aklına herhalde. Görün işte bizim Tarık Bey ne namlı ne mimli biri görün. Siz ne derseniz deyin. Ben bu Tarık'ı çok seveceğim galiba. Buradayım ne oldu Suzan buradayım da. Arne, Arne göremiyorum. Arne gözlerimi açamıyorum yardım et. Yardım et derslerimle uyumuşum Arne. Ne demek göremiyorum? Göremiyorum işte göremiyorum. Göz kapakları birbirine yapışmış gibi. Kurumuş mu? O, o, o da ne demek? Bunlar yatarken çıkarılıyor demek. Ay ben çıkarmayı unutmuşum Avni ben ne yapacağım kocacığım? Ya, Ay yardım ya, et. Ya, ya, ya kocacığım değil mi? <gülüyor> 
<gülüyor> Bana inat Recai Bey'e bakmaya kalkarsan böyle çarpılırsın işte. Sus anne sus. Ben sana çarpmadan çabuk, çabuk git ambulans çağır. Ay taksi çağır bir şeyler yap. Komşular ay Allah'ını seven yardım etsin. Kör oldu. Tamam, Kör. Ya bırak da ambulans çağırayım. <gülüyor> Çayımız da hazır oldu. Kahvaltıyı başlayabiliriz. Hürsü abi biliyorsun ben süt içiyorum. Bilmem mi ama günlük sütümüz kalmamış. E, kutu sütü de içmiyorsun. Aa niye kutu sütü içilmiyor bakalım? Onlar taze olmuyor da onda. Ceren'cim olur mu öyle şey? Onlar el değmeden hazırlanıyor. Özel ambalajlarında uzun süre tazeliğini koruyor. Hı -hı. Sen öyle diyorsan içerim o zaman. Kutu <gülüyor> sütü getirebilirsin Firuz <gülüyor> abla. Aa ben bakarım sen çayları koy Firuz. İnşallah amcam gelmiştir. Hem okula gitmeden görmüş oluruz. Aman! Yenge! Doğru! Aa, hoş geldin Doğru! Hoş bulduk. <gülüyor> Tadam! Amca! Aman! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Amca! Canım abim ya. Amanım sen çilek değil misin? Ha? Gel bakalım abimle bir tanış amcanla gel bakalım hoppa. Hoppa. Nasılmış ben demedim mi size? Ya bari gelir gelmez dedik onu yapma. Ben çıkıyorum. O zenci periye söyle döndüğümde ona bir sürü koca adayı getirmiş olacağım. Tamam tamam. <gülüyor> Kalktın mı? Hiç uyumadım ki kalkayım. Annem nerede? Sana koca bulmaya gitti. Amma da meraklıymış ya. Duvar olacağımı bilsem yine de bir erkek periyle evlenmem. Ben de senin bir periyle evlenmeni istemem doğrusu. Ama merak ediyorum Eda. Sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun? Çünkü baba iki peri evlendiği zaman arada bir aşk olması imkansız. Anlamadım. Nasıl yani? Düşünsene baba. Akşam yemeklerini sihirle yapacaksın. Komşulara sihirle gidip geleceksin. Kocan hiç hastalanmayacak çünkü zaten o ölümsüz bir peri. Eve geç kaldığı zaman onu hiç merak etmeyeceksin. Çünkü sihirli küreden nerede olduğunu hemen görebileceksin. Kavga ettiğin zaman bile her şeyi bir sihirle halledebileceksin. Çok sıkıcı baba. Doğru yahu hiç böyle düşünmemiştim. Eğer birlikte olduğun kişi senin için endişelenmiyorsa, seni kıskanmıyorsa... ...kaybetmekten korkmuyorsa, o zaman bu gerçek bir aşk değildir. Sihirli dünyalarda her şey sihirli halledilebiliniyor, tamam. Ama fanilerin dünyasında öyle değil. Onlar ilişkileri için çaba sarf etmek zorundalar. Birbirlerinin üzerine titrerler. Bizimkinden çok farklı baba. Sen bu yüzden mi bir faniyle evlenmek istiyorsun? Evet, ben de Betüş gibi olmak istiyorum. Beni merak eden, bazen kıskanan... Sihirsiz ama sevgi dolu sürprizler yapan bir adamla evlenmek istiyorum. Senin böyle düşünmen çok hoşuma gitti Eda. Ama fanilerde hayat şartları zordur. Diyelim ki karşına seni seven böyle bir erkek çıktı. Ama beş parasız, boş gezenin boş kalfası. Yine de onunla evlenir miydin? Tabii evlenirdim. Hem benim sihirlerim ikimize de yetmez mi? Hoppa! Hoppa! <gülüyor> Nasıl bir geliyorsun ama? <gülüyor> ee, Tarık Bey! <gülüyor> Geç de olsa askerliğinizi bitirdiğinize göre artık bir iş bulmaya karar vermişsinizdir umarım. Ee, verdim, verdim. Ama daha ne iş yapacağımı düşünüyorum. Vallahi fazla seçeneği yok. Yani okuyup da bir meslek sahibi olmadığın için iyi ya da kötü ne iş bulursan çalışacaksın anlaşıldı mı? Yo öyle içime sinmeyen bir iş olursa niye çalışayım abi? Aa doğru söylüyor çocuk insan sevmediği bir işte başarılı olamaz ki. Hayatım onun derdi başarılı olup olmamak değil ya. O sabahları 12'den önce kalkamadığı için öyle her işte çalışamam diyor ondan. E, asker de erken kalkmaktan canım çıktı. Yani en az önümüzdeki beş sene öğlene kadar uyurum. Gel Çilek'cim hadi amcanı yorma yanıma gel. Aferin sana. Sadık Bey siz Sakıp Sabancı Bey'i tanıyordunuz değil mi? Yani sayılır. E, bir kokteyde tokalaşmıştık yani ona tanımak denirse tabii. Sen niye sordun? İyi 
Bir daha denk gelirseniz söyleyin de kardeşinize evlat edinsin. Zira bu gidişle aç kalacak. Yenge Benim aslan gibi abim var. İş bulana kadar bana paşalar gibi bakar. <gülüyor> tabii bakarım tabii bakarım ama bir hafta ondan sonra kendi başının çaresine bakarsın. Bana bak ömrümün yarısı seni adam etmeye çalışmak da geçti tamam mı? Artık bundan sonra karım çocuklarım rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Aa Sadık neler diyorsun? Şekerim lütfen karışma ben onun abisiyim. Yani kızarım da severim de. Hadi ben işe gidiyorum. Aa abi beni de at merkeze atsana. Allah Allah orası ters bana git otobüse bin. Hay Allah sen onun kusuruna bakma sabahları böyle bir aksi oluyor. Boş ver. Aman! O ne? Asıl ben size sorayım bu ne? Aa, o benim kız kardeşim Eda. Bana bak sakın aklından geçirme. Tamam mı baldızımı rahat bırakacaksın. Ondan uzak dur. <gülüyor> Gel kardeşim gel sesime gel sesime gel gel. Geliyor. Köpek mi çağırıyorsun sen? Ah, gel gel gel gel sesime gel. Geliyoruz ya da sağ değiliz. Otur otur. Gel be çek yeter Allah kahretmesin. Ay ben kör olmayayım Emi. O kadar da prosedürsünü okudum. Sen kalk ders seninle yap. Ben şimdi yarına kadar bunlar da mı dolaşacağım anne? Merak etme ben sana bakarım kardeşim. Ama istemezsin. Sana muhtaç olacağım ama namerde el açarım daha iyi. Ha sen şimdi benim gözlerim görmüyor diye rahat rahat perilere de bakarsın değil mi abne? Aa nereden çıkardın ne kadar fesatsın karıcığım? Tabii ya. Ya ben bunu niye düşünmedim? Hay aklını öpeyim Suzan. Ne oldu be? Ne yapıyorsun şapı şupır bayram diye seyran değil. İçimden geldi öptüm işte. Avni. Avni neredesin? Buradayım. Sen bana acıdığın için beni öptün değil mi? İstemez. Eksik kalsın senin öpücün. Eh benim şu gözlerim bir iyileşsin. Ben de senin başına şuralara bir yere dikilmezsem Suzan değilim. Ama bana böyle yapma karıcığım. Senin gözün iyileşene kadar. Toparla kendini kızım. Üzülüyorum. Annen neredeyse gelir seni böyle görmesin. Tamam babacığım. İşte döndüm. Sana birbirinden marifetli koca adayları getirdim. Hı, çok lazımdı. Söylenme duyacaklar. Bak anne söylüyorum eğer esmeri falan getirdiysen kafadan hayır. Ah seni o salağa verecek değilim herhalde. Sen bu koca adayları gör ondan sonra kararını ver. Bu fasih, gazeteci peri. 230 yaşında hiç evlenmemiş hali vakti sihirleri yerinde. Merhaba Eda, bu senin. <gülüyor> Sağ ol, almayayım. Bu yaşa kadar evde kaldığına göre kesin defolusundur zaten. Bir de bunu gör istersen. <gülüyor> bu veteriner peri. Adı Baytar, 120 yaşında. Perilerin kızıp hayvana çevirdiği tüm fanilere bakıyor. <gülüyor> Çok zengin. Şşt, bana da bakar mısın? Beni iyileştirir misin? Tekrar insan olma sevdasına beni satmayacaksın. Değil mi baba? Ee, Duda Hanım beni tembihledi. Size bir şey yapamam. Salak. Ben sana ne dedim salak peri. Önce biraz umut ver. Seni iyileştireceğim de nikah kıyıldıktan sonra sözünü tutma. Ay özür dilerim unuttum. Geri zekalı. Şimdi sana başka birini tanıştıracağım. İyisini sona sakladım. Adı Tankut. Müzisyen, harika, hünerli ve yakışıklı. <gülüyor> Peri orkestrasını yönetiyor, her gece hayaletlere konser veriyor. Tam bizim kafada. <gülüyor> Bir de ikiz kardeşi var, o da antrenör. Peri spor kulübünün antrenörü. Ne düşündün biliyor musun? Betüş'ü sadıktan ayırdıktan sonra onu da Betüş'le evlendireyim. Ha? Senden de ancak bu beklenir zaten. Eda. Ben Tankut. Size konser vereceğim. Size bir de gitar yapmak istiyorum. Aman aman 
istemez. Teşekkürler. Anne, bu adam kaç yaşında? 690. Ama taş çatlasa 60 gösteriyor. Hem ileride Umur'la da çok iyi anlaşabilir. Ay bu hala Umur diyor. Yani kesin bitireceğim ben bu Umur'un işini. Anne, sen şatoda seyir yapacak bir erkek olsun diye... ...benim bunlardan biriyle evlenmemi istiyorsun ama... ...bu adam zaten gelmiş 690 yaşına. Ağa gitmiş, vaha kalmış. 10 sene sonra 700 olacak. İstese de sihir yapamaz zaten o saatten sonra. Canım biz de on sene boyunca itinden sütünden faydalanırız. E çüş yani. Ya istemiyorum işte istemiyorum anne. Eda. Hadi kaybolun. İkinizi de görmek istemiyorum ben. <gülüyor> Sen ne yaptığını sanıyorsun? He? Kız hiçbirini beğenmedi işte. Zorla mı evlendireceksin? Ama ne istemiyorum işte istemiyorum. İyi günah benden gitti. <gülüyor> Ah, bakalım dışarıda neler oluyor. Ah, Perihan, seni şatonda bulduğuma çok sevindim. Aa! Sen böyle çat kapı gelmezdin. Hayırdır? Geldim işte. Bir derdim var. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. Sana danışmaya geldim. Meşgul müydün? Ah yok. Günlük görevler işte. Faniler mutlu mu mutsuz mu onu kontrol ediyorum. Mutsuz olanların yetişebildiğim kadarına iyilik verileri gönderiyorum. E ee, söyle bakalım. Senin derdin ne? Çözelim. Eda'nın doğru dürüst birini bulup da evleneceği yok. Ona bir peri kısmet bulalım diyorum. Aa senden ilk defa böyle iyi niyetli bir şey duyuyorum. Ne güzel düşünmüşsün be Duducuğum. Hem zaten Eda da evlenmek için can atıyor değil mi? Hem de nasıl. Yalnız ufak bir sorun var. Eda'ya onu perici usulüyle evlendireceğimi söyleyince bana çok kızdı ve bana tavır aldı. Şimdi diyorum ki senle ben onun seveceği türden birini bulsak da Eda'ya aşk sihri yapsak diyorum ha. Nasıl yani? Yani onu öyle birini bulmalıyız ki Eda onu görür görmez aşık olsun. Nikah kıyıldıktan sonra sihri bozabiliriz. Eda saptır yazık. Sihrin bozulduğunu anlamaz. O hala aşık olmaya devam eder. Yeter ki onu sevecek bir peri bulalım. Valla Duducuğum bunu bir tüş işin isteseydin senden şüphelenirdim. Ama madem ki Eda için istiyorsun eminim ki iyi niyetlisindir. Hem bir anne perinin dileğini yerine getirmek benim görevim. Hadi gel gel küremize bakalım. Eda'ya uygun kısmet kimmiş nerelerdeymiş. Ya küreden bile göremiyorum. Of Dudu of. Ah, ben eski halimde olacaktım ki. Tabii. Ah. Bana sahip çıkacak, beni kanatları altına alacak, beni öpüp okşayacak, bana değer verecek biri yok ya. Bana istediği her şeyi yaptırabileceğini zannediyor. Bir sevgilin olsa ne fark eder? Anneni kim nasıl engelleyebilir ki? Hı. Doğru annemin engellenemez bir durumu var. Ama bir sevgilim olsaydı... ...en azından o bana güç verirdi. Bu sözlerin hiç hoşuma gitmiyor Eda. Hiç hoşuma gitmiyor. Aklından kötü şeyler geçtiğini hissediyorum. Geçiyor baba geçiyor. Sevmediğim biriyle evlenmektense... ...ölmeyi tercih ediyorum. Kendimi vurmak mesela. Ya da... ...kendimi kesmek olabilir. Ah aman Eda yapma yapma. Yok yok. Hı, mesela kendimi asabilirim de. Ah. Yapma Eda yapma. Ben sensiz ne yaparım sonra? Ah baba. istesem de bütün bunları yapamam ki zaten. Ben periyim. Ölemem. Ben yaşıyorsam canımdan çok sevdiğim iki kızım için. Sen ve Betüş için yaşıyorum. Bir düşün, eğer senin de çok sevdiğin bir kişi bile varsa hayat güzel demektir. Sen varsın baba, bir de Betüş. Ama ne olursa olsun ben artık bu şatoda yaşayamayacağım. O zaman Betüş'e git Eda. O seni anlar. Ona olanları anlat. Annen aklını başına toplayana kadar sana destek olur. Haklısın galiba baba. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım kızım benim. Hadi bakalım Çilek. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Hmm, 
Bakalım pastanın tadı nasıl olmuş? Nefis olmuş. Ben de yine sevindim. Beğenmek mi? Bayıldım. Bunu kafenin en güzel yerine koyacağım. Günün spesiyeli bu pasta olsun. Hayır olmaz. Onu amcama yaptım. Amcana mı yaptın? Aa, sen bu amcanı çok mu sevdin bakalım? Ben azıcık deli ama çok iyi biliyorum. <gülüyor> Bence de. Anne Eda teyzemize benziyor. <gülüyor> Bak bu da doğru. <gülüyor> Merhaba Betüş. Ben geldim. Aa, i̇yi peri lafının üstüne gelirmiş. Bak kim geldi. Eda'cığım hoş geldin. Ne haber? İşte. Aa, bak bakayım sen bir şey üzülmüş gibisin. Bir terslik mi var? Var. Annem yine yapacağını yaptı Betüş. Ben bu süre sizde kalabilir miyim? Aa, dur bakayım otur şöyle. Anlat bakalım neler oluyor? Ya olmaz bunlar Eda. Bunların hiçbirini beğenmez. Yarısı kocamış, genç olanlar da yakışıklı değil. E ama hayatım hem yakışıklı hem düzgününü bulmak çok zor tabii. Tabii bulsak biz alırız değil mi? <gülüyor> Hadi gel başkalarına bakalım. Bakalım. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi Duducuğum. Ne? Eda'yı Harry Potter'la baş göz edelim. Bizim Harry ile. Evet. Ay bunu niye daha önce hiç düşünmedik? Valla olur mu olur? Genç, yakışıklı. Eda'nın da çok yakın arkadaşı. Ya e, ama önce bir çocuğa da danışmak lazım değil mi? Bakalım isteyecek mi? İyi. Ben gidip hemen ağzını ağrıyayım. Aman Duducuğum sen bu işi bana bırak. Hayır çocuklar çok iyi arkadaşlar. Boş boşuna aralarını bozmayalım. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> e? Pit, pit. Demek annem sihirleri daha iyi tutsun diye seni bir erkek periyle evlendirmeye karar verdi. Ya sorma Betüş. Gözü dönmüş gibi. Bulduğu bütün bekar perileri kolundan tutup şatoya getiriyor. Ay, aynı bir zamanlar bana yaptığı gibi. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Betüş. Aşık olduğun adama niye bu kadar sevdiğini, niye bir periyle evlenmek istemediğini hepsini anlıyorum. Keşke ben de senin yerinde olabilseydim. Ay canım benim. Merak etme. İstemediğin biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Annem bu işten vazgeçene kadar gelin bende kalırsın. Hı? Ay. ...ve karşılıklı anlaşarak Şişt, biz neydi e, sözleşiyoruz. Ne? Sorun ne? Beşiktaş'ın e, o sezon e, şampiyonluk, şampiyon olamak için. Yani... Dikkat etsene Firuze. Tarık Bey, rahatsız mı oldunuz? Dalmışım da. Firuze, evlendiğin güzel güzel çocukların oldu. Hala niye bana böyle davranıyorsun? Ne münasebet? Nasıl davranıyormuşum sana? Yani hem çok severim de çok nefret edermişcesine davranıyorsun da. Sadece nefret edermişcesine tamam. Ah, peki, peki tamam tamam öyle olsun. E doğru, insanlar çok sevdikleri biri onlara karşılık vermediği zaman... ...aradan on yıl bile geçse hala ona kızarlar seni anlıyorum. O mevzu kapandı Tarık Bey. Peki, peki tamam tamam öyle olsun ben bir şey demedim sustum. Hayır ben seni kardeşim gibi seviyorum da bunca zaman sonra bir hatırlatayım dedim. <gülüyor> Hoş geldin yenge. Amanın. <gülüyor> Betüş bu kim? Ah, sana söylemeyi unuttum hayatım. O sadığın erkek kardeşi Tarık. İşte hayatımın kadını. İşte hayatımın erkeği. Askerden yeni döndüm. İş bulana kadar burada kalacağım. Ah. 
Umarım uzun sürer. Müsaadenizle. Çilekçim gel. Bıcı bıcı yapacağız. Merhaba Taci. Eda nerede? Betuş'e gitti. Çağıralım da gelsin o zaman. Niye? <gülüyor> Ona reddedemeyeceği bir kısmet bulduk. Kimmiş? Kimle buldun? Harry Potter. Perihan'ın fikri. Ne? Buna Perihan'ı da mı alet ettin? Bana bak sus. Eğer ona gerçeği yumurtlarsan kafanı patlatırım. Ay kim bilir kadına ne yalanlar söyledin. Eda evde kaldı çok üzülüyorum filan demişsindir. Aynen öyle söyledim aynen öyle. Eda o çocukla evlenmeyi hayatta düşünmez. O çocuk Eda'nın en yakın arkadaşlarından biri. Canım fark etmez. Birbirlerine aşık olmalarına gerek yok ki. Eğer çocuk birazcık Eda'dan hoşlanıyorsa... ...Perihan o işi halledecek. Eda'yı ona aşık edecek. O çocuk da Eda'ya o gözle bakmaz. Canım hele bir Perihan sor. Olsun. Çocuk hayır derse ben de o işi sihirle hallederim. Vicdansız ama gerçek ortaya çıkınca başına geleceklerden haberin yok. Hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Çıkamayacak. Peri damadın bize uyum sağlayıp bütün sihirleri bizimle birlikte yapacak. Betüş'ü o fani kocasından ayıracak. Betüş evimize geri dönecek. Şimdi gidip Eda'yı alıp geleyim. Abla yavaş canım acıyor. Benim de çilek benim de. Ondan böyle kesiliyorum herhalde. Kusura bakma güzel. <gülüyor> Sonra komutanım dedim. Kadınları da alalım askere. E madem eşitlik istiyorlar buyursunlar. <gülüyor> Yenge sen niye gülmedin? Bana pek komik gelmedi. Ha. Yengem feminist mi? <gülüyor> Yok değil ama hassas hassas. <gülüyor> Betüş, Eda içeride mi? Ay anne misin tabii? Eda! <gülüyor> anne! Merhaba, benimle gelir misin? sanıyorsun ha? Ben seni bizden biriyle evlendirmeye çalışırken sen eniştenin soyundan bir adamla fingirdeşiyorsun. Ya ama çok tatlı çocuk. Bana bak aklından ne geçiyorsa onu derhal unut. Sen ancak benim münasip gördüğüm biriyle görüşebilirsin. Anne neler oluyor burada? Sen bu işe karışma Betüş. İn aşağı misafirinle ilgilen. Biz Eda'yla şato... Evimize dönüyoruz. Ona böyle davranamazsın anne. Ben de size geliyorum. Hayır efendim. Bu meseleyi seninle sonra yalnızken görüşürüz. <gülüyor> Yürü Eda. Ya Petüş beni yalnız bırakma. <gülüyor> Canım benim. İyi günler. İyi günler. Nereye Eda? Evet Arif. İyi de görüşür müyüz Eda? Bilmiyorum. Eda yürü. Gitti Eda. <gülüyor> Anne neden beni zorla şatoya getirdin? Ben orada ne güzel eğleniyordum. Biliyor musun baba? Betüş'ü bile benden uzak tuttu. Allah'ın fanisiyle kikirdeşeceğini aklını başına topla. Ben seni burada bir periyle evlendirmeye çalışıyorum. Sen eniştenin soyundan gelen bir avanakla gününü gün ediyorsun. Avanak değil o. Çok tatlı bir çocuk. Ama neresi tatlıymış? Çok tatlı bir çocuk. Aklını başına topla dedim Eda. Aklımı başıma toplamayacağım. Ben bir periye aşık olmayacağım. Bir periyle evlenmeyeceğim. Evet olacaksın. Hayır olmayacağım. Evet olacaksın. Hayır, evet, hayır, hayır. hayır. <gülüyor> Sen ne dersen de ben Tarık'tan çok hoşlanıyorum. Eda buraya gel. Arkana dönüp yürüme bana. Oh, beş dakikalığına şu şatoyu terk ediyorum. Olanlara bakın. Onu rahat bırak Dudu. Perihan'ı bile ayattığını duyunca şatoyu külliyen terk etsin de gör. Eda, Eda. Gel buraya fitneci köpek. Seni yukarı salıvereyim de Eda ile Perihan'a her şeyi söyle değil mi? Yok öyle şey. Bunu yapamayacaksın. Biraz dışarıda kal da gör günlü bakalım. <gülüyor> ah güzel kızım saatler olsun. Betüş saçım terer misin? Oh, misler gibi kokmuş da bir tararım gel bakalım. E, Betüş Hanım benim işim bitti izninizle gidebilir miyim? Ellerine sağlık Firuzeciğim yarın sabah görüşürüz. 
İyi akşamlar. Amca sen teyzem aşık oldum. Şşş çok ayıp. Bilmem. Yani ilk görüşte aşk diye bir şey varsa galiba aşık oldum. E daha insanın içini kıpır kıpır eden çok güzel, çok tatlı bir kız. Amanın. Hayır yani insanın adam olamayacağı varsa da adam olası onunla evlenip onun mutlu edesi geliyor. Ah ah vaktiyle benim neyim eksikti Tarık. Ya yenge ya, Hı. kız kardeşinle ilgilenirsem bana bozulur musun? Onu üzmediğin sürece hayır. Oh. <gülüyor> doğru, doğru. Haklısın canım. Hadi hoşça kal. Gideyim de Harry'nin söylediklerini Dudu'ya bir bir anlatayım bari. Perihan, Perihan, şatoda mısın? Şatoda değilsen bile çabuk gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Perihan, çabuk gel. Nerede kaldın Perihan? Nerede kaldın? Şu Harry ne dedi? Hay meraktan öleceğim. Nihayet gelebildin. Merak ettim ayol. Çocukla ancak konuşabildim şekerim. Kusura bakma o yüzden geç kaldım. Eda nerede? Odasında. Harry ne dedi? <gülüyor> ne dedi? Şişt. Olmaz dedi şekerim. Hem ben ondan küçüğüm. Üstelik Eda benim çok yakın arkadaşım. Böyle şeyler düşünemem dedi. Zaten evlenmeden önce yapacağı çok önemli görevleri varmış. Aman küçükmüş o da küçülsün de cebime girsin. Kazık kadar adam oldu ayol. Felsefe taşıyla uğraşmaktan kafayı yedi. Aa çocuk istemiyor Dudu. Arkadaşım o benim diyor. Ne desem boş. İyi tamam tamam. Başka birini bulalım o zaman. Gargamele ne dersin? Ha? Hiç evlenmemiş, çok yetenekli. Böyle bir aşka da ihtiyacı var. Dudu, sen aklını kaçırdın galiba. Kızına o yaşta, üstelik bizim alemin en kötü sihirleri yapan Gargamel'i layık görmüyorsun herhalde. Gargamel benim sihirsel bilimler fakültesinden sınıf arkadaşım. E biliyor musun, o göründüğü kadar da kötü değildir. <gülüyor> Yapma Dudu, adı çıkmış dokuza, inmez sekize. Kızı evlendireceğiz diye ellerimizle ateşe atmayalım. Biraz sabırlı ol be şekerim, daha uygun bir kısmet buluruz. Hem sen niye bu kadar acele ediyorsun baki? Yo hiç acelem yok. Niye olsun ayol? <gülüyor> Hadi Perihan'cığım sen şatona git bak bakalım daha iyi kısmetler var mıymış? Ben de burada araştırma yapayım. Düşünelim bakalım birini bulmaya çalışalım. Hem de böyle yavaş yavaş sakin sakin ararız değil mi canım? Evet. <gülüyor> Hadi o zaman sonra görüşürüz. Bay bay görüşürüz. <gülüyor> Perihan, Perihan neredesin? Sana en ihtiyacım olduğu zamanda neredesin Perihan? Aa, Tacettin, senin ne işin var burada? Sorma Perihan, sorma, sorma. Ah canım benim, teşekkür ederim. Hadi gel bakalım. Bakalım kim gelmiş? Ah merhaba tatlım. Tarık nerede? Yukarıda üstte rahat bir şeyler giymeye gitti. Ha iyi ben bir evrak var onu vereceğim. Umur Bey dışarıda aman Tarık görmesin Umur Bey. Ha, ne diyeceğim sen idare ver bir şey olursa. Aa, hoş geldin abi. Ben, ben hemen geliyorum. Nereye ya? Tamam. Ay, Tarık'cığım şey yemek hazır istersen biz başlayalım Sadık şimdi gelir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yoksa dışarıda o kokuşmuş patronu mu var? Evet. Amanın. Ha, durun bir ifadesini alalım. Bakalım hala abime kötü davranıyor mu? Ay Tarık. Çilek ne yaptın? Tarık'cığım. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, sakin ol. Bak. Yürü. Umur Bey lütfen bırak çünkü yemeğe yetişmesi ya, lazım. Yemek yemek iş yemek. Iş tamam yemek. Evet. tamam bir dakika abi durun yetişir dur. Hele bir hasret gidelim. İyi miymiş? Seninle çalışmaktan mutlu muymuş? Bir öğrenelim değil mi? Çok iyiyim, çok iyiyim. 
Nazar değmesin. Hı. Bu yeteneksiz. Efendim? Oh, yani bu, bu bu en iyi elemanımla çalışmaktan da memnun oldum. Evet, çok mutlu, çok mutlu. Güzel, güzel. Abimin kıymetini anlamış olmana çok sevindim gerçekten. Ha haberin olsun. Bundan sonra buralardayım. Kabusun geri döndü. Kabus ne demek? Sen benim kardeşimsin. Ha, aferin. Şimdi nereye yetişmen gerekiyorsa git yetiş bakalım. Çok... Ama ben gene söyleyeyim aklının bir köşesinde dursun. Hani abimi üzersen öyle eskisi gibi artık ben buralardayım. Mahvederim seni. Hiç ha. hiç unutmam. Sürekli çek Tekrarlarım. Ha size afiyet olsun. Bana da eyvallah. Hadi, hadi. Eyvallah. Ya oğlum ne yapıyorsun? Adamın yüreğine inecek. Ne var abi ya? Allah Allah. Ç ne yapayım? Zaten... Allah Allah. Çok <gülüyor> <gülüyor> şey oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak televizyonu buraya getirdiğim iyi oldu. Kanal değil de açtım sana. Hayat bilgisi oyunu. İstediğin gibi seyret hayatım. Ne? Sen benimle kafamı buluyorsun Avni? Özür dilerim. Yani dinle demek istemiştim. Tüh ya tüh. Tam da Suzan'ın gözünün kapanacağı tuttu. Ortalarda perimeli yok. Bendeki de kör talih. Ya. Ay anne! Ay anne gel buraya nereye kayboldun yine? Yanında oturuyorum merak etme. Ay, gel de söyle bana kim şu Perran Kutmağ'la konuşan sesinden tanıyamadım da. Ya, Amin Bey işte hani okulun pis ben müdürü var ya. Ha o mu? O söylüyor yani. <gülüyor> i̇şte aynen böyle Perihan. Kulaklarıma inanamıyorum Tahçettin. Demek Dudu erkek periler daha kuvvetli sihir yapıyor diye Eda'yı alelacele evlendirmeye kalktı. Ne sandın Perihan? Betüş'le Sadık'ı ayırmak için her şeyi göze aldı. Ay, ay bu ne bitip tükenmez hırs böyle. Git de Eda'yı bir gör. Kızım üzüntüsünden ne hale geldi? Peki bütün bu olup bitenlerden Betüş'ün haberi var mı? Eda bir ara onun yanına gitti. Anlatmıştır. Ama o gene de annesine kıyamayıp sana şikayet etmemiştir. Ah Dudu. Ah Dudu. Sana öyle bir ceza vereceğim ki o hin aklım bile şaşıp şaşıp kalacak. Ver Perihan ver. Zaten başına büyük bir felaket gelmek üzere. Nasıl yani? Eda bir faniden hoşlanmaya başlamış. Sadığın erkek kardeşi. Neyse önce şu cezayı vereyim gerisini sonra düşünürüz. Tacettin'cim sen beni burada bekle. Ben yukarıdan ceza için yetki alıp geliyorum. Sonra birlikte çıkarız tamam mı canım? Tamam Perihan. Çocuk parkı mı yoksa yemek masası mı? Ya dur abi eğleniyoruz şurada ya. Lütfen bak şey... Hoppa! Durun be! Şuna bak! Koskoca adam oldun çalışacağına çocukla çocuk oluyorsun be! Sadık bir dakika diyorum sinirlenme ben temizlerim bak ne kadar mutlular. Ya yapmayın diyorum. Yapmayın diyorum. Allah Allah! Çocuklar! Gel buraya. Doğru odanıza gidiyorsunuz. Gel bakayım. Çabuk. Elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Amcanızla konuşmamız lazım. Hadi bakayım. Çıkın yukarı. Bakma öyle. Tarık Bey. Şuraya otur. Ee, seni dinliyorum. Bana bak. Senin hiç adam olmaya niyetin yok mu ha? Allah Allah. Ya ben bir şey mi yaptım abi şimdi? Hem adam olmak ne demek? Adam olmak demek senin gibi 30 yaşına gelmiş bir insanın sorumluluklarının farkına varması demektir ama bu sende çok geç oluyor. Tam askere gidecek yaşta motosiklet kazası geçiren, sonra bu kazada bütün kemiklerini kırıp senelerce hastanede alçılarda yatan, ondan sonra da 28 yaşında ancak askere gidebilen ve askerden hemen döndükten sonra hayatta bıraktıklarını tamamlamak, iş ve eş bulacağı yerde tutup çocuk çocuk aylak aylak ortalıkta dolaşıp çocuksu davranışlarda bulunan adam adam demek değildir. Ya da yeni geldim abi ya. Tamam hemen iş aramadım ama eş buldum. Ya bırak dalga geçme Allah aşkına ya. Vallahi geçmiyorum. Ee, şey tatlım dalga geçmiyor. Ne eşi? Eda. Ya iyi. Ne ne? Yo yo yo yo. 
Bana bak, baldızımdan uzak duracaksın anlaşıldı mı? Sonra kayınvalidemin gelip de işte damadımızın avare kardeşi bize musallat oldu dedirtmem. Kayınvalideme ve baldızıma kendimi rezil ettirtmem. Ya geldiğimden beri beni küçümsediğinin farkında mısın abi? Hayır kardeşim küçümsemiyorum. Sadece şuraya girdiğin ilk andan itibaren hala değişmediğini görüyorum ve bu da beni çok korkutuyor. Ha, yine adam olma sorunu yani. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Niye herkesten senin gibi adam olmayı bekliyorsun? Aa Sadık Tarık yeter ama artık. İki küçük kardeş gibi kavga etmeyin lütfen. Bir dakika bir dakika müsaade et. Ne demek şimdi bu? Şu demek. İnsanlar birbirinden farklıdır. Ya sen her zaman çok çalıştın. Üniversiteye gittin. Senin gibi çalışkan arkadaşların oldu çevrende. İyi bir iş buldun. İyi bir evlilik yaptın. Yani senin iyi adam olma anlayışın kendinde sahip oldukların. Ee? Benimki de bu. Tamam mı? Bana bak. Böyle bencilce sadece kendi isteklerin doğrultusunda yaşarsan... ...benim hayatta sahip olduğum hiçbir şeye sahip olamazsın sen. Bir i̇stediğimi kim söyledi? <gülüyor> Öyle mi? E peki hala o zaman bu evde işin ne ha? Bana bak sen niye baldızımdan hoşlanıyorsun? Aa. Bu kadar da fazla artık. Geldiğim kabartmış zaten. Ben gidiyorum ya. Sadıkçım niye bu kadar üstüne gidiyorsun ki? Yani o senin istediğin gibi biri olmak zorunda değil. Bazı insanlar geç olgunlaşırlar ya da hep öyle kalırlar. Bırak saygı duy, istediği gibi bir hayat yaşıyor çocuk. Hayatım ben... Yok hayır ona çok haksızlık ettin. Eğer bu kadar üstüne gitmeseydin... ...bana söylediği güzel şeyleri anlatacaktım sana. Bak, Tarık Eda'dan gerçekten etkilendi. İnsan böyle bir kız için çalışır, adam olur dedi. Aa, sahi mi? Sahiden öyle dedi. Hem Eda da ondan hoşlandı. Ha bırakalım birbirlerini tanısınlar, onlara birazcık zaman verelim. Hem Tarık'ın sana benzemeyen biri olması onu annemin önünde küçük düşürmez ki. Hadi Sadık'cığım, kardeşine bir şans daha verelim. Git bu kardeşine. Tamam da nereye gitti ki şimdi bu? Bilmem. Onun abisi sensin. Nereye gideceğini en iyi sen bilirsin. Ne bileyim yani. Aa. Taci! Taci! Ay nereye kayboldu bu adam? Ay bozuldu mu ne? Bu bile göstermiyor. Taci! Eda! Eda! Eda! Kalk, kalk baban yok ortalarda. Muhtemelen senin gazabına dayanamayıp kaçmıştır anne. Ama bu sefer gerçekten yok. Bir ara ona kızdım dışarı yolladım. Şimdi çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Neyse ben bulurum onu. Ama muhtemelen artık bu şatoya ikimiz de geri dönmeyiz. Ne? Daha neler? Yok babasıyla evi terk edecekmiş de bilmem ne. Taci nerelerdeydin sen? Benim yanımdaydı Duducuğum. Eda'cığım her şeyi biliyorum. Neyse ki çok geç olmadan seni koruyabileceğim. Peri kocalardan. Ne, ne demek istiyorsun sen Peri Hanım? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bir anne olarak Eda'nın evlenmesi için beni bile ayartacağına kızının hoşlandığı erkeği tanımaya çalışsaydın. Aa daha neler? Tarık denen o zibi değil mi tanımaya çalışacağım? Daha bugün tanışmışlar. Ne hoşlanması? Sen ilk bakışta aşk nedir bilmez misin? Bak Eda Gözlerine bak. Bas bayağı beğenmiş onu. Hmm, evet. Hem o hayatında sihir yapmadan gözlerimin içine bakarak konuşan ilk erkek. Aman eksik olsun. Kedi olacağımı bilsem ona Eda'ya yaklaştırmam. Bir tane fani damat yeter. İkincisini hiç çekemem. Duducuğum istersen bunları daha sonra düşün. Sen şimdi bir hafta Gargamel'in yanında kal da gör bakalım gününü. <gülüyor> Perihan canım arkadaşım beni o kötü büyücünün yanına göndermezsin değil mi? Bal gibi de gönderirim. Hani o senin sihirsel bilimler fakültesinden en iyi arkadaşındı. Birlikte bir güzel tatil yaparsınız işte. Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! <gülüyor> Sağ ol Perihan teyze. İlk defa bana iyilik yaptın. Sen iyi olursan herkes de sana iyi olur hayatım. Hadi hadi hazır annen gitmişken Betüş'ün evine git. O genci daha yakından tanı ki doğru adam olup olmadığını hep birlikte öğrenelim. Tamam ben gidiyorum. <gülüyor> Görüşürüz baba. Sana iyi şanslar kızım. Görüşürüz Perihan teyze. Ee Tacettin kaldık mı baş başa? Hadi gel. 
Ne güzel dertleşelim. Dertleşelim vallahi Perihan. Sen benim en vefalı dostumsun. Aa, aa, yakaladım. Sonunda yakaladım. Allah'a bir şükürler olsun sonunda yakaladım. Ne yakaladın anne ne? <gülüyor> Balık yakaladım karıcığım. Balık yakaladım. Balık. Pardon. Cahilliğime ver anne ama. Bizim evin altında deniz var da ben mi bilmiyorum anne ha? Nerede yakaladın balığı? Nerede? Neredesin? Ha, nerede yakaladın anne? Allah kahretmesin seni. Sen şuna yine periler gördüm desene. Ha? İnsan da olsun herkese. Tamam karıcığım sinirlenme bak. Sinirlendim. Perilerden bahsedecektim sana tam bahsedecektim ama bir daha baktım gözleri kapalı. E tabii ben sana gösteremeyince sen de göremiyorsun. E sen göremeyince ben perilere inanmazsın sandım korktu. Ya göster anne göster neredeymiş o periler ha? Göster göster de bitir artık bu işkence. Allah kahretsin seni şu halimden bir fayda biri gözüm dışarı verdik dedi mi? Bitti sen onu. Ne diyorsun sen? Bu kadar yoruyor mu? Sen söyle bakayım bir kaç. Göster bunu bile gözüne vurdum. Her şeyin geçmesine çok sevindim. Ama içimden bir ses annemin bu sefer başaramayacağını söylüyordu zaten. <gülüyor> Yine de ben her şey için teşekkür ederim Betüş. Sana yaptıklarıma rağmen sanki sen benim ablammışsın gibi davrandın. Canım benim biz kardeşiz. <gülüyor> Aa, i̇şte öbür kardeşler de geldi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh merhaba kızlar. Birbirinizi bulmanıza çok sevindim. Ya onu çocukken hep birlikte oynadığımız parkta buldum. Belki de bazen çocuk kalmak lazım. Bilmem. Belki de. Aa çocuk dedim de hadi gel çocuklara bakalım ne yapıyorlar. Aa, hakikaten bakalım. Ya bugün onları istemeden çok kırdım. Evet ama oyun oynuyorlarsa onlara kızmak yok. Bilmem valla düşünürüz. <gülüyor> Okay. 